Olá pessoal, chegou a hora de falar de esportes aqui na nossa programação e o papo de hoje é sobre medicina esportiva. Eu conversei com um especialista norte-americano que vai dar dicas para que você tenha boa performance nos seus treinos e também tenha uma boa saúde. Vamos conferir. Seja bem-vindo, Dr. Gregory. Obrigado, obrigado. Como é o dia a dia desse atleta de alta performance que tem que lidar com a dor para entregar resultados? Eu sou médico do esporte para quase 22 anos aqui nos Estados Unidos. Eu, eu trabalhei com uh, jogadores de futebol, de Miami Dolphins, profissionais e faculdade também. As atletas uh, de, de futebol americano e basquete também e beisebol também. E no dia a dia, uh, os problemas comuns aqui nos Estados Unidos, e acho que é mesmo coisa no Brasil, uh, e coluna e ombros, tá? E, e também joelhos e, e tornocelos e, e quadrilhos, tudo está conectado, dores de muscular e dores de lesões também, quando você vai ter um um, problema, é, você vai buscar uma lesão, por exemplo, de ombro, né? um ligamento para dar mais estabilidade de articulações de ombro. É importante para as atletas de alta performance para fazer um, uh, uma, um, uh, um programa com as físicas deles todos os dias para evitar problemas, né? Para evitar lesões e para uh, diminuir as dores musculares. Dores musculares vai acontecer uh, com performance, com alta performance e com performance normal, né? Essa coisa normal, essa fisiológico, né? Mas para evitar lesões para evitar coisas assim primeiro uh, um, coisa fundamental disso é postural ficar com postural e posições anatômico e posições neutral Por que isso porque quando você tem posições normais e com postural uh, anatômico você vai achar menos risco para buscar lesões porque você tem mais eficiente com movimento de articulações e com mais eficiente a responsabilidade dos músculos é proteger as estruturas de articulações, né? Cartelagem, uh, 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 ligamentos, coisas assim. Mas quando você vai ter imbalançado das músculos uh, por causa de falta de postura, uh, uh, você vai correr mais risco para buscar lesões e essa essa uma ciclo é importante para as uh, não só para as atletas de alta performance pai mas atletas e as pessoas inclusive Dr Gregory é, dados é, de instituições mundiais e, e aqui também do Brasil dá um embasamento do que o senhor está falando, né? A Organização Mundial da Saúde é, aponta em levantamento que 80% da população mundial padece desses problemas, dores nas costas causadas não só por falta de exercício, mas pela má postura, por esforço repetitivo e também o estresse. E no Brasil, que o senhor falou agora há pouco, a estatística é de 36% da população brasileira, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. Então, realmente, é um problema a ser tratado, não é verdade, Dr. Gregory? Sim, é verdade. 80% tem problemas mecânicos, né? Mecânico por causa de mal postura, né? E as, as articulações uh, dentro de coluna têm posições mal e por causa disso você vai buscar inflamações quando você vai corrigir o problema as maiorias dos casos, a, a, o, o problema vai sumir, né? Uh, e por causa disso, as pessoas que vai ter riscos e vai buscar riscos para uh, aquele grupo, as pessoas que vai trabalhar em frente ao computador, home office e, e coisas assim. E as pessoas, trabalhadores que uh, precisam fazer... Um, ah, empregos peso, né? Existe uma nova tecnologia que pode sim auxiliar tanto atletas 
mas também essas pessoas que no dia a dia sofrem com problemas posturais, com dores lombares, etc. Fala um pouco sobre essa nova tecnologia, os benefícios que ela oferece. Temos quase 10 anos de experiência com aquela tecnologia aqui nos Estados Unidos. O, o produto se chama Line Match, esse é um produto médico. E o ideia é uh, você, você conhece as pessoas que usam fitas uh, no, no pele para corrigir mal postura, né? Então, uh, 10 anos atrás, essa empresa de alignment tem uma ideia para colocar as bandas dentro de uma camiseta, né? E um, eles achou resultados boas aqui nos Estados Unidos. Eu usei na minha clínica com pacientes. E uh, mais, uh, também tem um monte de experiência no NBA, de Major League Baseball, e NFL, uh, futebol americano também, uh, porque é isso, porque essa tecnologia uh, uh, vai ficar com mais efeito, né? Porque as, o kinesio tape, fitas de kinesio, só dura até 15 minutos, tá? Quando você coloca um no pele, quando você tem uma camiseta, tem bandas elásticos, bandas... Um, um, no local uh, importante, em relações das músculos importantes para manter o postura bem, uh, os resultados foi super fantástico, né? Uh, e nós temos publicações para mostrar isso, mas a experiência com alta performance e atletas de uh, NBA, de uh, NFL e, e Major League Baseball, Uh, foi super, super bem, né? E nossa experiência está uh, fantástica aqui nos Estados Unidos. E tem também um estímulo no sistema nervoso central. Como é que funciona essa questão do sistema nervoso central? É, nervoso central, isso, isso se chama Touch Tension Tecnologia. Uh, Como com, com uma... Uh, existe uma, uma conexão pelo no pele e músculos vai ativar o uh, sistema uh, central para manter o, o postura, porque essa esse jeito para ativar os músculos, né? As, as músculos, uh, no início, precisam entrenar, porque você vai ficar um pouco cansado, porque as pessoas não acostumam a uh, usar os músculos com aquela frequência, aquela força. Mas essa coisa é importante, né? Qual foi o caso mais complexo que o senhor já encarou para que o senhor recuperasse um atleta? Está dentro de mídia, aqui nos Estados Unidos, você pode buscar nomes deles. Uh, Eric Gordon uh, é amigo de uh, Anthony Davis. Anthony Davis é NBA de Lakers, usa a nossa camiseta. Mas Eric Gordon tem um deslocado de ombro. Acho que em 2015, não lembro exatamente, 2015, 2016, não lembro exatamente, mas ele não quer cirurgia, né? E ele, essa temporada, ele perdeu solo, uh, somente 21 dias, dias, não jogos, 21 dias. E ele colocou o camiseta, ele voltou, e as estatísticas e números dele estão um pouco melhor antes de lesões. Anthony Davis. Anthony Davis viu isso e também Anthony Davis até agora está usando nossa camiseta. E, e Dwight Howard também, antigamente no, no Lakers. Tem um monte. Tiger Woods usa essa dentro de mídia, né? Eu não, eu não tenho problemas para falar isso porque você pode pesquisar Google para achar as, as dados disso, né? <risos> Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, doutor Gregory, aqui no Boletim Esporte. Muito obrigado. Te agradeço, seu. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E fique ligado aqui na nossa programação também no YouTube. Grande abraço e até o próximo fim de semana.